online learning. My name is Matska Bettina Sui, and I'll be the master of ceremony for today's event. We will begin our program with Asura Fatiha. I mean, I mean, yeah, Robel, I mean. On behalf of the faculty, it is my great pleasure to welcome all of the new ET part one students to become part of the big family of the Faculty of Law. I am sure all of you have been even waiting for this day, and we could not be more privileged to welcome you into this vibrant learning community. Just as introduction, Lingu Dasi Sitwa and Lingu Iriu 5.0 is organized by the faculty in order to enlighten the students about this intellectual adventure you are about to undertake. This program is designed as an introductory way to the students where the speakers will explain about the academic plan, registration of the subject, and few other relevant information. In addition, this briefing session is important in assisting the students with regards to online learning that the students will have to face throughout the whole semester. To start the session, I would like to invite Juan Hosina Muhammad Naomi, Senior Assistant Registrar Academic, to deliver her briefing to our new UTI students. Without further ado, I welcome Juan Hosina to deliver her briefing. Over to you, Juan Hosina. Terima kasih Puan Mas Cita. Uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Yang berusaha Dr. Rafiq Sabu Hassan, Timbalan Dekan Highway Academy, Dr. Siti Hafshah Idris, Timbalan Dekan Highway Belajar, Dr. Nora Zina Abdul Aziz, Ketua Pusat Penganjian Undang-Undang, yang dihormati pesyarah-pesyarah dan pelajar-pelajar semester satu sekalian. Saya Rosmina akan memberi taklimat berkenaan taklimat akademik, uh, peraturan akademik yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar semua pelajar sepanjang pengajian di UITM. Okay, saya mulakan uh, taklimat akademik. Uh, next. Okay, tanya anda selamat datang pada semua pelajar baru program law, law LW224 sesi Oktober 2020 Februari 2021. Okay, saya akan mula slide dengan kitaran akademik pelajar. Okay, ini adalah kita akademik pelajar yang perlu di yang perlu di uh, ambil oleh semua setiap pelajar. Dia bermula dengan pendaftaran khusus dan selepas pendaftaran khusus pembayaran yuran uh, dan kuliah akan bermula dan validasi pendaftaran khusus uh, semakkan status sekiranya pelajar-pelajar tidak mendaftar khusus ataupun tidak membayar yuran status JT akan diberikan dan akan mengisi uh, sufo okay, uh, rujuk jadual waktu peperiksaan selepas merujuk dan akan setiap pelajar akan mencetak klik menuduki peperiksaan dan selepas itu pelajar-pelajar akan menuduki peperiksaan akhir dan keputusan uh, peperiksaan akhir akan keluar pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian uh, baik itu bagi pelajar pakuan dan bagi pelajar semasa akhir dia akan selamat pengajian okey next kalender akademik Ini adalah tarikh-tarikh uh, next essay kalender akademik next slide please okay uh, kuliah pertama akan bermula pada 12 Oktober sehingga 29 November 2020 iaitu selama empat minggu dan kuliah, uh, cuti semester akan bermula pada 30 November hingga 6 Disember selama satu minggu Dan kuliah kedua akan bermula pada 7 November sehingga 24 Januari. Cuti ulang kaji pada 25 hingga 31 Januari. Penanian akhir bagi semester ini, penanian, uh, penanian akhir iaitu akan bermula pada 1 hingga 23 Februari selama 3 minggu. Dan keputusan peperiksaan akan diumumkan pada tarikh yang akan diberikan kemudian. Dan cuti semester akan bermula pada 24 Februari hingga 28 Mac. 2021 selama 5 minggu. 
Okay, bagi pendaftaran kursus, next slide. Okay, ini adalah penting untuk setiap pelajar ambil maklum kerana uh, terdapat juga pelajar-pelajar yang selalu terlepas pandang tarikh-tarikh yang penting. So, ini adalah tarikh-tarikh yang penting yang perlu diingat sepanjang tempoh uh, sepanjang semester ini iaitu pendaftaran khusus telah bermula pada 30 September sehingga 25 Oktober 2020 dan selepas pendaftaran um, subjek tempoh pengesahan iaitu validasi pendaftaran khusus akan bermula pada 26 Oktober sehingga 9 November ini teknok penting sebab setiap pelajar wajib dan perlu membuat validasi khusus Sekiranya terdapat kursus-kursus yang tiada di dalam uh, yang telah didaftar ataupun uh, apa-apa masalah boleh hubungi dengan pejabat akademik. Sebab ini sebab ada kes-kes pelajar yang dia tidak tidak perasan yang dia tidak mendaftar subjek tersebut ataupun dia tidak mengukuhkan subjek tersebut. So uh, ini akan uh, menyebabkan ada akan ada masalah untuk mengambil perpelan akhir pada bulan Februari. Di tarikh akhir bayaran adalah pada 13 November. 2020 dan pastikan yuran dibayar sebelum tarikh atau pada 13 November sebab sekiranya bayar, tidak membayar yuran ataupun tidak mendaftar khusus status buku taraf akan diberikan kepada pelajar pada 20 November 2020. Di tarikh akhir pengucap kredit adalah pada 14 Mac 2021 dan pelajar mula boleh mencetak slip untuk perasaan pada 14 September 2020. Uh, ini yang penting sekiranya pelajar tidak mendaftar ataupun um, lepas pandang dari federasi khusus-khusus tu uh, contohnya kalau dia tak mendaftar satu-satu subjek dan dalam skrip untuk dipersen tak akan appear subjek yang tak didaftar. Uh, itu penting bagi pelajar untuk membuat validasi dan menyimak khusus-khusus uh, yang telah didaftarkan. Okay, terima kasih. Uh, next slide. Okay, pendaftaran khusus bermula daripada semester 2022 iaitu semester lepas pelajar yang mendaftar khusus di luar tempoh yang dibenarkan seperti tempoh yang saya uh, umumkan tadi bayaran 100 ring, yuran tambahan 100 ringgit akan dikenakan bagi setiap khusus contohnya sekiranya pelajar terlupa mendaftar dua khusus pada semester ini dan 200 ringgit akan dikenakan 100 ringgit bagi setiap uh, khusus okey next Okay, pemegang serta pelajar. Mendaftar sebagai pelajar dengan universiti untuk mengikuti program pengajian pada tarikh yang ditetapkan. Mendaftar khusus yang ditetapkan dalam pelan pengajian pada semester berkenaan dan membayar yuran mengikut jumlah tempoh yang ditetapkan. Sesekiranya pelajar tidak melakukan perkara berdua dan tiga setiap semester dalam tempoh mengikut prosedur yang ditetapkan, maka status anda sebagai pelajar akan dibukulkan iaitu tarikh buku taraf adalah pada 20 November 2021. Next. Okay, ini adalah peraturan akademik tindakan 2017 dan setiap pelajar mesti mempunyai salinan buku peraturan akademik ini untuk pelajar-pelajar rujuk yang boleh diimak turun di website HCA UITM. Next. Okay, cuti khas. Uh, bagi pelajar-pelajar yang punya masalah kesihatan Uh, boleh memohon cuti khas. Cuti khas hanyalah dibenarkan dua kali dua semester saja. Maksud dia sepanjang tempoh pengajian hanya dua semester saja yang, dibe uh, yang dibenarkan. Mengisi borang uh, borang cuti khas tidak lewat dari 14 hari kerja sebelum pemeriksaan akhir bermula. Pemeriksaan cuti khas atas sebab-sebab kesihatan perlu dikesertakan dengan surat atau laporan yang dikeluarkan oleh pegawai perubatan universiti atau hospital kerajaan. Dan perusahaan ini akan dipertimbangkan oleh dikan bagi semester semasa saja. Pelajar tidak dibenarkan untuk mengambil semester cuti khas untuk, uh, bagi untuk semester hadapan. Hanya semester semasa saja yang dibenarkan. Okay, next. Uh, intersesi. Okay. Bagi uh, pelajar yang uh, intersesi adalah kepada pelajar yang tidak menamat, uh, yang tidak menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan mengikut plan pengajian. Okay, ia adalah untuk pelajar-pelajar mood sepenuh masa sahaja dan maksimum hanya dua khusus boleh diambil untuk sesi intersesi. Yuran adalah sebanyak 200 untuk setiap khusus. Khusus berkenaan adalah hanya khusus, boleh diambil khusus yang ditawarkan oleh fakulti dan uh, ini adalah um, uh, saya nak terangkan 
pelajar yang mengambil intersesi tidak layak untuk mendapat anugerah naik chancellor sebab uh, sebab dia nak intersesi ini tidak berat, tidak ada di dalam pelan pengajian contohnya untuk semester uh, intersesi ditawarkan sekali saja setiap uh, uh, tahun jadi sekiranya pelajar mendapat anugerah dekan setiap semester tetapi mengambil intersesi pelajar tidak layak untuk mendapat anugerah naik chancellor Okay, next. Okay, ini adalah rayang penyakitkan semula. Setelah keputusan peperiksaan penilaian akhir keluar, dalam tempoh dua minggu, pelajar boleh membuat rayuan, rayuan semakkan semula sekiranya pelajar tidak berpuas hati dengan grade yang, diberi, yang diberikan. Okay, um, sorry. Dia mohon dalam tempoh 14 hari dan pelajar yang mempunyai uh, hanya khusus yang punya perusahaan akhir sahaja yang boleh di, uh, dimohon untuk rayuan semak semula. Permohonan ada perlu di, uh, dibuat melalui mengisi borang dan bayaran sebanyak RM50 akan dikenakan bagi setiap khusus. Keputusan terhadap rayu, uh, rayuan semak semula akan diumumkan 14 hari uh, hari bekerja dan bertarikh rayuan tarikh tutup RSS dan uh, untuk pengetahuan Rayuan semak semula uh, tidak um, adalah muktamad dan tidak dibenarkan untuk membuat rayuan semak semula kali kedua. Sebelum pelajar-pelajar hendak membuat rayuan semak semula, fikir betul-betul adakah anda betul-betul berpuas hati dengan uh, grade tersebut kerana ada kes bila sudah membuat rayuan semak semula, ada uh, turun grade. Contoh daripada C dapat C- minus gagal. Okay, uh, next, Anugerah Net Chancellor. Okay, Anu Grad Chancellor adalah bagi pelajar yang telah tamat tempoh tempoh program dan berjaya mempunyai Anu Grad Dekan bagi setiap semester dalam tempoh pengajian minimum, minimum tidak termasuk latihan industri. Telah lulus industri, latihan industri bagi pelajar yang menjalani latihan industri. Tidak pernah mengulangi mana-mana khusus. Maksudnya uh, tak ada pernah gagal sepanjang pengajian dan tidak pernah disabitkan dengan tindakan tata tertib. Okay, saya mention tadi pelajar yang mengambil TCC tidak layak untuk uh, mendapat ENC kerana tiada di dalam pelan pengajian. Okey dan ini adalah kontak-kontak nama-nama uh, pegawai yang perlu yang anda perlu tahu sekiranya ada apa-apa masalah uh, dengan pendaftaran atau anything sepanjang uh, tempoh pengajian iaitu Dr. Nora Zulina Aziz sebagai ketua pusat pengajian Puan Nadia Omar, Koordinator Undang-Undang dan saya, Rosina Maknawi, Pemutang Akademik dan dua orang pegawai uh, eksekutif, Puan Hamizah Abdul Aziz dan Encik Imad Imaluddin Abdul Ghani. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Over to you, Puan Asta. Thank you, Puan Rosina. Uh, I will now uh, invite the floor for Q&A session. For the students, if you have any question, you can simply ask in the chat box and we will answer your questions accordingly. If you have anything that you don't understand based on the explanation given just now, you can ask your questions and type your questions in the chat box. Okay, our first question is from Ahmad Daniel, and Ahmad Daniel um, is asking, what is intercity? One more thing, Yes. Uh, can you answer the question, for us, Nina? What is intercity? Okay, what is intercity? Intercity, sekejap, ya. Um, ada soalan kat chat buat tadi ke? Saya tanya intercity. Uh, Setakat ni satu soalan je, Puan Nina, dalam chat box. Okay. Uh, intersesi ini adalah uh, ditawarkan kepada pelajar untuk tujuan menamatkan pengajian. So kita akan offer setiap tahun uh, pada bulan Ogos atau September uh, dan pelajar boleh uh, mendaftar intersesi selepas kita upload um, uh, khusus, khusus yang ada yang kita um, faculty offer untuk intersesi. Dan intersesi ini um, semua pelajar boleh, uh, boleh Uh, memohon untuk mengambil intersesi tapi seperti saya cakap tadi maksimum hanya dua kursus sahaja dan 
muncul institusi yang um, yang mengambil yang telah mendaftar dan mengumumkan perlu menghadiri semua kuliah dan perlu mengambil periksa institusi. Um, boleh ke uh, ada nak tanya anything regarding institusi? Thank you Puan Nina. Okey, ada lagi ke soalan lain mengenai intersesi? Okey, soalan kedua. Uh, from Rudini Tassin, can I ask a question regarding cost registration? Uh, Nurdini Tassin, um, what do you want to ask specifically about cost registration? Kerana apa tu? Cost registration? Uh, Puan Nina, uh, yes. Uh, student tanya pasal uh, cost registration Puan Nina. I'm a repeat okay. student. Okay, Nurdini, uh, I am a repeat student and I am currently not in any group class. Okay, Puan Nina, this student, uh, she's a repeater and dia tak ada dalam mana-mana group class Puan Nina. Macam mana ya untuk registration? Uh, uh, dia repita semester berapa ya? Uh, dengan subjek apa? Uh, boleh email kepada saya? Uh, siapa ni cik? Semester satu. Uh, Not ini. Semester satu, uh, you CK ke? Uh, sorry sebab um, tak boleh nak bersembang kat sini kan. Uh, boleh email kepada saya uh, pemasalahan uh, Cik Nordi ni. Nordi ni, you can give us your email. Nanti kita akan assist untuk you uh, tanya Puan Nina. Sebab saya kena tanya detail uh, untuk penaftaran subjek masalah dia. Okey Puan Nina. Okey okay, thank you Nordini. Uh, Puan Nina kita ada lagi satu soalan. Um, saya to all panelists, may I ask what is the advantage of taking intercessi courses? Thank you so much. Okay, Puan Nina, uh, saya ingin tanya apakah kelebihan atau mengambil uh, kursus waktu ini di TV. Okey, uh, kelebihannya adalah bila setiap semester um, student boleh contohnya untuk dua uh, semester mungkin uh, nanti semester enam nanti uh, ada student yang rasa berat untuk ambil semua subjek so dia boleh uh, ambil dua subjek di semester intersesi dan selebihnya ambil semester-semester semasa. Uh, ada juga student-student yang di repeat paper And then dia nak ambil paper yang repeat tapi disebabkan bila dia ambil paper yang repeat dalam semester satu-satu semester dia akan uh, uh, dia punya punya credit uh, dia punya credit hours tu tinggi dan dia tak boleh tak tak boleh cope dengan untuk ambil dalam satu semester dan dia boleh ambil subjek yang dia belum ambil lagi di semester intersesi. So uh, dengan cara tu dia dapat graduate on time GAT so GOT so dia tak perlu nak tambah satu lagi semester untuk mengambil dua atau tiga subjek. Kita orang TCC ni adalah untuk membantu pelajar untuk uh, graduate on time. Contohnya pelajar yang saya cakap tadi kalau ada uh, gagal paper dan perlu ambil uh, uh, ambil pada semester berikut dan dia rasa macam untuk semester tu terlalu berat untuk dia mengambil semua subjek termasuk subjek yang gagal. So subjek yang belum, dia belum ambil tu dia boleh ambil semasa sesi intersesi. So dia boleh graduate on time uh, mengikut plan pengajian. Cuma dia tak bagi pelajar-pelajar yang uh, AD untuk setiap semester saya tak galakkan untuk ambil intersesi sebab sekiranya anda uh, mengambil intersesi kalau setiap semester you dapat anugerah dekan dia tak layak untuk mengambil uh, untuk di dinobatkan sebagai anugerah naik chancellor. Okay, thank you Puan Nina. Okay. Uh, Puan Nina kita ada lagi satu soalan. How to validate the course that we registered? Uh, macam mana kita nak validate uh, course yang kita dah register? Okay, sekarang uh, masih lagi masih lagi dalam tempoh uh, penaftaran. Jadi untuk validate tu masih belum boleh lagi. 
bila nanti selepas pendaftaran 25 Oktober, 26 Oktober dia akan ada satu mini untuk pelajar-pelajar membuat validasi khusus uh, selepas tarikh daftaran iaitu pada 26 Oktober. Sekarang tak boleh, tak ada lagi mini tu sekarang, sebab sekarang dalam tempoh uh, pendaftaran khusus. Nanti pergi dekat student portal, dalam tu ada nanti mini uh, untuk uh, validik khusus membuat simakan khusus yang telah, telah pelajar daftar pada semester ini. Okay, thank you Puan Nina. Ada apa-apa soalan lagi? Dr. Okay, Nora, saya dah nanti. Setakat ni, uh, ni tak ada Puan Nina. Okay, anything It's kalau ada soalan lah, lah, boleh email kepada uh, uh, saya uh, ataupun hubungi saya di talian yang saya dah uh, bagi tadi untuk belajar. Okey. Okey, kita ada soalan lagi. Um, Dr. Ina, uh, kita patut proceed dengan Dr. Ina punya session ataupun kita nak jawab soalan boleh. itu? Boleh, boleh. Sebab some of the questions uh, directed to Puan Nina tu, insyaAllah saya boleh jawab. Oh, okey. So, kita nak teruskan dengan Dr. Ina dulu ke? Ya. Yeah. Okey. Okey, uh, contohnya Dr. Ina uh, hmm. saya pass kepada Dr. Ina dulu. Nanti kita tengok soalan lain. Alright. Okey, saya okey. Um okey, for the questions, uh, some of the questions might be answered by Dr. Ina. So I will now uh, move on to our next agenda. Um Next, I would like to invite Dr. Nur Azina Abdul Aziz, Head of Law Program, to deliver her briefing to our new intake students. Without further ado, I would like to invite Dr. Nur Azina to deliver her insights. Over to you, Dr. Ina. Okay, terima kasih. Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Um, yang berusaha, uh, Timbalan Dekan Akademi. Dr. Rafiz Abu Hassan, yang turut berusaha, Dr. Siti Hafsyah Idris, Timbalan Dekan Hal Ihwal Pelajar, penolong pendaftar kanan akademik Puan Rosmina, pencara-pencara yang saya hormati, Puan Pengurusi Majlis, eh? lupa nak jelas Puan Pengurusi Majlis, pelajar-pelajar saya yang lama yang telah pun mendaftar dan juga pelajar-pelajar yang baru datang ke Fakulti Undang-Undang. Selamat datang diucapkan. Um, saya adalah Nur Azlina Abdul Aziz, uh, Ketua Pusat Pengajian bagi program LW224. I believe some of you have met me uh, online masa interview hari itu. So congratulations again sebab berjaya um, melayakkan diri untuk masuk ke program LW224. Uh, kita tunggu slide sekejap eh. So saya punya briefing hari ini, tak lima saya hari ini hanya untuk lebih kurang perjalanan pembelajaran anda uh, di fakulti ini selama empat tahun. Empat tahun adalah tempoh yang paling minimum lah. InsyaAllah kalau um, semuanya berjalan lancar maka dalam masa empat tahun um, saudara dan saudari akan menamatkan pengajian di fakulti. Alright. Okay, slide seterusnya. Okay. Alright, so uh, okay, ini adalah nama saya. Slide seterusnya. Alright, yang ini. Yang ini saya nak beri uh, lebih kurang a reminder lah. Uh, we have been reaching you through telegrams, uh, through emails, through websites. Untuk you submit all of the documents, important documents, dokumen-dokumen itu sangat penting bagi pihak kami sebab uh, bermulanya anda menapak ke dalam fakulti ini, anda sudah menjadi tanggungjawab kami. Jadi oleh kerana itu, jika sesuatu berlaku kepada um, saudara dan saudari sekalian, kami akan ada bahan rujukan untuk kami memaklumkan orang-orang terdekat. Um, hatta setelah bergraduasi sekalipun, Um, akan ada ulasan-ulasan yang perlu kami buat terhadap mahasiswa kami. Maka kami memerlukan maklumat-maklumat pribadi 
uh, yang kami mohon ya di dalam telegram. Jadi bagi pelajar-pelajar baru yang masih belum lengkap menghantar dokumen-dokumen yang diperlukan, sila berbuat demikian. Uh, ikut saluran yang telah dinyatakan di dalam uh, telegram yang kita bina untuk pelajar semester satu lah. Okay, dan seterusnya adalah uh, nanti saya akan brief on the plan pengajian dan kemudian dengan sistem penasihat akademik yang kita ada di dalam fakulti ini. Alright, slide seterusnya. Kita mula dengan plan pengajian dulu ya. Slide, uh, slide seterusnya. Okay, so um, khusus ini adalah ijazah sarjana muda belum yang sebelumnya. Ijazah sarjana muda uh, undang-undang dengan kepujian. Ya ini adalah struktur pelan pengajian secara keseluruhan lah. Jadi dalam tempoh empat tahun itu, saudara dan saudari akan belajar um, kebanyakannya, uh, almost seventy persennya adalah khusus teras atau kita panggil core subject. Uh, kemudian disokong oleh uh, khusus-khusus elektif. Elektif ini adalah masih khusus undang-undang. Tetapi ia bukanlah subjek um, teras, eh? ia bukan subjek utama tetapi ia adalah kursus-kursus yang akan menambah nilai diri anda sebagai graduan uh, undang-undang. Kemudian kita akan ada kursus wajib universiti yang ini tiada, tiada pengecualian. Lah. Um, saudara dan saudari perlu menduduki kursus uh, wajib fakulti, uh, wajib universiti uh, seperti kursus bahasa, kursus kurikulum. Kalau siapa yang pernah mengambil diploma di dalam UITM sebelum ini, Uh, saya pasti anda faham struktur UITM memang dia uh, perlu melengkapkan graduan-graduan uh, bukan sahaja dengan uh, ilmu akademik dalam bidang yang dia masuk, contohnya bidang undang-undang, tetapi mereka juga akan polish you punya soft skills eh? and therefore kita ada kursus-kursus universiti yang diwajibkan ke atas para pelajar. Okay, seterusnya. Okay, kita mula dengan kursus teras semasa satu ya. Eh? Okey yang ini yang ini adalah empat kursus teras. Uh, empat ini bukanlah empat ini sahaja yang saudara-saudari kena ambil. Uh, yang ini dia akan uh, dimasukkan sekali um, kursus-kursus wajib universiti seperti bahasa ketiga, bahasa Inggeris dan kurikulum eh tiga tu. Uh, jadi yang ini okey semester satu seterusnya. Uh, slide seterusnya. Okey yang ini uh, yang yang empat kursus Teras yang tadi yang dinyatakan pada slide sebelum ini bercampur dengan uh, kursus universiti yang ini akan menjadi um, jumlah kursus yang saudara dan saudari akan ambil pada semester ini. Okay, seterusnya. Slide seterusnya. Saya boleh kontrol guys. Okay, yang ni. Okay, uh, yang ni adalah total. Uh, total um, uh, tadi part one. Total Uh, number of subject kursus yang saudara-saudari akan daftar pada semester ini. Pelajar-pelajar um, semester satu biasanya pihak fakulti akan daftarkan kursus-kursus anda mengikut kelas-kelas yang telah ditetapkan. Tetapi bermula dengan um, semester kedua, eh, part two, maka saudara-saudari um, mesti mendaftar kursus-kursus itu sendiri. Okey, uh, slide seterusnya. Part two. Okay, ini adalah part 2. Part 2 kita belum mula lagi kursus elektif. Tetapi masih ada kursus-kursus wajib universiti. Dan dia adalah kursus-kursus uh, teras yang diambil adalah kursus-kursus yang dipanggil sebagai kursus yang mempunyai prasyarat. Contoh, saudara-saudari telah mengambil kontrak 1 pada semester 1, lulus kontrak 1. Uh, barulah uh, saudara-saudari akan dimenangkan mengambil bahagian kedua kontrak 1 iaitu kontrak 2 pada semester kedua. Dan kursus-kursus yang lain juga adalah kursus-kursus yang mempunyai prasyarat. Prasyarat bermakna kena lulus bahagian satu dulu, baru ambil uh, kursus bahagian dua. Alright, uh, slide seterusnya. Bahagian tiga, okay, bahagian tiga telah uh, telah bermula um, pilihan untuk mengambil kursus elektif. Dan pada semester ini juga saudara dan saudari masih lagi perlu mengambil beberapa kursus wajib universiti. Uh, nanti plan pengajian kita akan letakkan dekat website. Uh, saudara dan saudari boleh lihat balik secara detail kalau tak go through. Okay, seterusnya, plan pengajian part 4, semester 4. Okay, yang ini pun sama. Struktur dia lebih kurang dengan uh, kursus elektif dan juga kursus uh, wajib universiti. Masih ada. Okay, seterusnya, semester 5. Okay, semester lima, selain 
ini daripada uh, saudara dan saudara bujuran dan khusus um, elektif. Uh, terdapat juga beberapa komponen yang memerlukan latihan praktikal. Uh, contohnya adalah uh, honest pro uh, project paper ya, di mana sepanjang satu semester saudara dan saudari akan diletakkan di dalam kumpulan untuk menyiapkan satu uh, kertas kajian. Kertas kajian di mana tajuk dan juga proposalnya saudara dan saudari telah buat pada semester empat tadi. Semester lima adalah tempoh yang empat bulan itu untuk menyiapkan satu compilation, uh, compilation of research lah. Di sini, uh, target kursus ini adalah untuk menyiapkan saudara dan saudari untuk skill membuat kajian ya, yang sangat penting kepada seorang uh, peguam yang akan dilahirkan sebab setiap peguam untuk menyediakan kes-kes di dalam mahkamah mahupun di dalam syarikat dan sebagainya perlu membuat kajian. Jadi asas-asas kajian akan saudara-saudari guna pakai pada semester lima ini. Selain daripada itu, di situ juga ada satu lagi kursus latihan industri di mana saudara dan saudari uh, pada cuti sebelum naik ke semester lima akan diletakkan, kita panggil letak cuman ya, uh, membuat program sangkutan di mana-mana industri. Uh, selalunya mahkamah ataupun firma-firma guaman. Selain dari itu, kita ada juga kita hantar ke pejabat tanah, kita hantar ke Uh, pernah dulu kita hantar ke um, balai polis, eh? balai polis. Kita hantar ke enforcement tempat-tempat uh, enforcement lah ya, eh? yang menggunakan pakai undang-undang. Okay, seterusnya, slide seterusnya. Okay, pada semester enam uh, dia tidak ada lagi dah kursus wajib uh, universiti dah tak ada, tapi ada kursus teras dan juga kursus elektif. Alright, daripada semester satu sehingga semester enam tadi. Saudara-saudari haruslah menyelesaikan semua kursus-kursus yang telah dinyatakan sebelum saudara dan saudari dikira sebagai berkelayakan untuk dimasukkan ke tahun profesional. Tahun profesional kita di sini adalah pada tahun akhir iaitu semester tujuh dan lapan. Kita panggil uh, semester tujuh profesional eh, sebab ada juga yang uh, andai kata ada saudara-saudari yang tak dapat uh, melengkapkannya, tak dapat menyelesaikan semua kursus-kursus dari semester 1 hingga semester 6, maka saudara dan saudari kena extend lah semester, kena extend semester untuk membawa baki-baki kursus yang belum selesai. Sehinggalah diselesaikan semuanya, barulah nama saudara dan saudari akan diletakkan dalam senarai layak untuk ke tahun profesional. Um, jadi yang tahun yang, ber, yang yang extend itu kita panggil juga part 7, part 8 atau part 9 tetapi bukan lagi uh, part 7 di dalam tahun profesional. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, uh, plan pengajian part 7. Part 7 ini merujuk kepada uh, part 7 tahun profesional. Uh, part 7 dan 8 ini saya rangkumkan sekali ya. Part 7 dan 8 ini kebanyakan daripada komponen-komponen pembelajaran khusus yang uh, saudara dan saudara kena ambil adalah khusus yang mengasah um, your soft skills, eh? advocacy skills. Kita akan ada um, khusus perbicaraan. Uh, kalau saya rasa kebanyakannya uh, kenapa saudara-saudari memohon untuk masuk fakulti kami kerana sistem yang kami ada pada semester akhir lah di mana saudara-saudari kena perlu banyak menyediakan baju hitam dan putih uh, pada sepanjang semester itulah pakaian um, rasmi yang saudara-saudari kena pakai saudara dan saudari uh, akan diletakkan di dalam uh, firma-firma guang, uh, guaman uh, mok ya ala-ala uh, lah dan uh, perjalanan hidup sehari-hari sebagai siswa dan siswi pada semester tujuh dan lapan itu adalah ibarat saudara dan saudari sudah pun menjadi orang yang berkelayakan uh, di bawah uh, Legal Profession Act. Eh. Seolah-olah lah. So, uh, we will prepare you one year ahead sebelum you men menjalankan you punya latihan uh, chambering. Eh. Okay, semester lapan. Mas, uh, slide seterusnya. Okay, yang ni dah. Slide seterusnya. Uh, Okey. Yang ini adalah proses uh, tadi uh, kalau saudara-saudari masih ingat uh, masa saya sebut uh, semester tiga bermulanya uh, semester yang saudara-saudari akan ambil proses elektif. Ini adalah pilihan elektif. Macam saya sebut tadi elektif bukanlah proses teras. Dia adalah pilihan. Pilihan yang mana kemungkinan saudara-saudari ada penjurusan bidang yang saudara-saudari memang berminat. Contoh nak jadi Uh, yang yang berhormat eh, YB pada, sema, pada, ma, pada setelah anda bergraduasi maka mungkin anda akan minat untuk ambil uh, kursus law and politics itu tak wajibkan pada semua pelajar 
sesiapa yang memilih sahaja kita akan daftarkan untuk kursus elektif tersebut. Okey, untuk uh, okay, slide seterusnya. Ini kursus elektif uh, part 4. Uh, so, dia ada pelbagai cabang sebenarnya dia termasuklah undang-undang yang terkini ataupun undang-undang tradisional yang masih lagi relevan pada uh, zaman sekarang. Contoh yang kita ada cyber law adalah undang-undang yang lebih kepada undang-undang yang sangat diperlukan pada masa kini. Uh, tapi isu women and law, uh, isu environmental law adalah isu yang evergreen daripada dulu sehingga sekarang. Uh, ia masalah relevan untuk kita uh, saji, untuk kita belajar. Seterusnya. Selain yang... Uh, Okay, uh, untuk part 5 okay. dan part 6, saya rangkumkan kursus, kursus elektif yang kita tawarkan adalah kursus yang mempunyai prasyarat. Maksudnya kalau saudara-saudari dah ambil kursus insolvency atau elektif pilihan, pada semasa 6, saudara-saudari tak boleh tukar kepada kursus elektif yang lain. Contoh tiba-tiba nak ambil intellectual property law 2, uh, tak bolehlah dia kena datang dengan pasangan dia. Kalau dah ambil bahagian satu insolvency, maka semasa saudara-saudari kena ambil adalah insolvency tu lah. Dia tak boleh tukar. Kita dalam proses semakan kurikulum ya, kemungkinan elektif-elektif ini akan kita rombak. Tetapi buat masa ini, kerana saudara-saudari berdaftar pada semester ini, maka inilah pelan pengajian yang akan dipakai untuk saudara-saudari sepanjang pengajian di dalam fakulti undang-undang. Seterusnya. Hmm, Kes okay, ini dah sudah, dah cover. Ha, yang ini yang saya sebut tadi ya. Sebelum saudara dan saudari dikira sebagai layak untuk kita senaraikan bagi mereka-mereka yang nak duduk dalam firma tadi, uh, tahun pengajian akhir iaitu tahun profesional, kursus masa 1 hingga 6 mesti selesai dulu. Selagi tak selesai, walau satu kursus sekalipun, saudara dan saudari tidak akan dibenarkan untuk naik ke tahun profesional. Jadi itu sangat penting ya daripada sekarang kena rancang betul-betul bagaimana uh, nak selesaikan semua proses itu dalam tempoh yang ditetapkan lah. Okay, seterusnya. Pengecualian kredit, saya percaya tadi uh, Puan Rosmina telah menerangkan sedikit tentang pengecualian kredit. Pengecualian kredit ini adalah bagi saudara-saudari yang um, berhasrat untuk mengurangkan jumlah kursus yang diambil. Yang dipakai kepada mereka yang pernah mengambil diploma daripada UITM. Kerana kita ada kursus-kursus wajib universiti yang pernah saudara-saudari duduki dahulu dan telah lulus. Uh, antaranya adalah co-curriculum dan juga uh, subjek uh, ASIS. Ya. ASIS itu adalah pengajian Islam. CTU 551. Uh, jadi cara untuk memohon adalah slide seterusnya. Uh, Okey, ini prosedur. Uh, saudara-saudari... Uh, Perlu mengisi borang permohonan pengecualian kredit PC itu, uh, dia merujuk kepada pengecualian kredit. Uh, isi sebanyak dua salinan, borang ini boleh didapat di dalam website fakulti. Uh, kemudian kena lampirkan transkrip, contoh dulu dari video 551 dan dapat A+. Kita nak tengok dalam transkrip itu dan juga uh, syllabus. Uh, syllabus uh, khusus tersebutlah. Kita akan buat pertimbangan bahawa di dalam mesyuarat jawatan puasa akademik fakulti untuk kita luluskan dan barulah dia akan direkodkan di dalam plan pengajian saudara-saudari bahawa saudara-saudari telah dikecualikan dari mengambil uh, kursus yang saudara-saudari uh, mohon untuk pengecualian lah. Seterusnya. Slide seterusnya. Okay, yang ini saya rasa Puan Rosmina tadi telah pun terangkan. Cuma saya nak ulang sekali lagi, calon anugerah naik kanselor, dia tidak mungkin setahun sekali kita buat. Selanjutnya dalam tempoh cuti di antara dua sekolah yang panjang. Kalau semester itu, sekali lagi dalam bulan Julai sehingga bulan Ogos itu ada lima minggu berturut-turut, kelas diadakan pada tiap-tiap hari, kursus yang sama dan selalunya terhad kepada Dua kursus saja sepanjang intersasi tak boleh lebih. Uh, dan uh, seseorang yang uh, dia merasakan dia akan mendapat uh, anugerah nak kanselor. Uh, macam diterangkan tadi ya, tiap-tiap semester 
memperolehi CGPA atau HPNG 3.5 dan ke atas untuk setiap semester tanpa miss dan tidak pernah menduduki sesi interstasi. Uh, orang ini akan um, dianugerahkan anugerah nak chancellor pada hari convocation tu nanti. Alright, uh, seterusnya. Okay, cuti khas. Sepanjang pengajian 4 tahun yang paling minimum saya sebut tadi, cuti khas kita boleh berikan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan ada masalah-masalah selalunya masalah kesihatan. Lah. Uh, permohonan boleh dibuat um, kepada pihak uh, fakulti uh, dengan mengisi borang secara online dan mesti dilampirkan dengan dokumen-dokumen sokongan seperti dokumen selalunya pakar perubatan lah yang merawat tuan-tuan uh, saudara dan saudari uh, dan uh, permohonan itu akan dimasukkan di dalam jawatan kuasa akademik fakulti untuk dipertimbangkan bagi memberi uh, cuti khas ataupun tidak. Permohonan cuti khas perlu dibuat sebelum bermulanya uh, pemeriksaan akhir uh, untuk dipertimbangkan oleh pihak fakulti dan hanya terhad kepada dua kali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Uh, dan syarat di bawah tu adalah pelajar yang memohon mestilah pelajar yang aktif pada ketika memohon uh, telah bayar yuran dan telah daftar khusus dan barulah kita akan pertimbangkan permohonan uh, cuti khas tersebut. Seterusnya slide. Right, uh, di dalam kursus-kursus yang saya terangkan tadi ya dari semester 1 hingga semester 8 terdapat kursus yang uh, dia mempunyai kursus apa uh, periksaan akhir. Jadi kursus yang begini dia akan ada um, penilaian berterusan, komponen penilaian berterusan dia sepanjang semester ada uh, beberapa komponen assignment, tes yang saudara-saudari kena buat. Kemudian uh, periksaan akhir. Satu soalan dalam tempoh tiga jam saudara-saudari selesaikan dan ada beberapa peratusan di di uh, allocation uh, eh, di, di, di diberikan kepada peperiksaan akhir itu. Tetapi terdapat juga kursus-kursus yang tidak mempunyai peperiksaan akhir yang ini tak ada sepanjang semester sehingga habisnya tarikh pembelajaran um, apa yang perlu dibuat adalah uh, penilaian 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 dan penilaian uh, tidak ada peperiksaan akhir. Okey, bagi kursus yang ada uh, peperiksaan akhir, selalunya ini adalah cara pembelajaran yang um, majoriti kursus-kursus dia punya corak pembelajaran adalah mengikuti uh, method ini ya. Syarahan selama dua jam untuk setiap kursus, contohnya semester satu ini, saudara dan saudari akan menduduki kursus kontrak satu. Maka setiap minggu, saudara dan saudari akan uh, berjumpa dengan pencara dua jam dalam sesi uh, lecture, syarahan. Dan satu jam lagi adalah dalam uh, sesi tutorial. Syarahan selalunya dia grup yang sangat besar. Dia gabungan antara dua atau tiga kelas dalam satu sesi syarah, syarahan. Tetapi bagi tutorial, kita akan pecahkan saudara dan saudari uh, kepada kumpulan yang kecil-kecil uh, dan selalunya ada dia lebih kepada soal dan jawab tentang substans yang saudara-saudari belajar. Dan kehadiran untuk syarahan dan tutorial adalah wajib. Okay, slide seterusnya. Saya elaborate sikit tentang kehadiran. Ya. Kehadiran um, pendaf um, satu adalah saudara-saudari macam yang Puan Rusmina terangkan. Perlu pastikan telah daftar khusus yang saudara-saudari hadir. Ya, uh, yang tidak hadir pun dia dah buat penilaian. Masa dia buat validasi rupanya dia tak daftar. Kesan dia apa? Kesan dia masa peperiksaan akhir tak boleh duduk untuk khusus tersebut dan kena mengulang pada semester akan datang. Jadi pastikan Kelas-kelas yang saudara-saudari hadir itu uh, adalah kelas yang telah pun didaftarkan di dalam sistem uh, kursus yang saudara-saudari ambil semasa inilah. Bagaimana nak simak? Uh, nanti bermulanya validasi pada 26 hari bulan Oktober, saudara-saudari perlu simak balik kepada senarai pendaftaran kursus yang saudara-saudari telah buat di semasa ini. Kumpulan mana, kursus mana, itu kena uh, mesti disimak eh. Dapat ada juga uh, di mana perkataan uh, khusus, uh, dia akan kumpulan pencara lain. Dia membuat penilaian berterusan di dalam pencara lain. Tetapi sebenarnya dalam pencara dia didaftarkan di bawah kumpulan yang lain lah. Kesan dia adalah uh, dikhawatiri jumlah penilaian berterusan yang telah disimak oleh pencara kelas yang salah itu tidak sampai kepada kelas yang sebenar. 
sepanjang masa yang dilakukan di dalam keputusan anda penilaian keputusan itu sebagai jadi saya pastikan terhadap perkara ini kalau tak tak berapa nak sure saya bilangnya kepada saya kepada koordinator Puan Nadia Umar eh, dan juga kepada pencara-pencara anda lah anda akan ada sistem penasihat akademik setiap satu pelajar akan diletakkan di bawah seorang pencara sebagai penasihat akademik jadi dari semasa dari masa ke semasa kalau tak berapa pasti boleh rujuk kepada penasihat akademik masing-masing right kalau tak dapat hadir bukanlah kita wajib itu wajib tanpa bersebab tapi seandainya saudara dan saudari mempunyai masalah tertentu untuk hadir ke kuliah um, Mestilah disertakan dengan dokumen sokongan seperti MC, ya, cuti sakit uh, ataupun surat-surat yang lain. Contohnya, kalaulah uh, ada kematian dan sebagainya, mesti disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan. Daripada semasa satu, saudara dan saudari kena biasa uh, untuk menjadi bakal um, uh, bakal peguam pada masa hadapan. Dokumen-dokumen uh, sokongan-sokongan kepada apa sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan ingin mohon sangat penting. Jadi latihan itu bermula dari semester satu. Kalau tak dapat hadir, datangkan MC atau datangkan surat kematian dan sebagainya. 80% ya kehadiran wajib, 80% itu adalah kehadiran yang um, maksudnya kalau uh, saudara dan saudari tak hadir, MC pun tak ada, surat kematian pun tak ada, kita akan rekodkan sebagai tidak hadir. Kalau jumlah tidak hadir kurang daripada 80% uh, saudara dan saudari boleh dihadapkan ke tata tertib. Fakulti dan dihalang daripada mengambil keperiksaan akhir. Okay, slide seterusnya. Hmm, okay, yang ini saya dah sebut tadi dan Puan Rosnina pun dah sebut um, lebih kurang apa yang boleh saya ringkaskan. Pastikan senara yang khusus yang saudara saudari ambil itu telah didaftarkan di dalam sistem saudara dan saudari buat validasi dan cetak slip peperiksaan akhir sebelum bermulanya peperiksaan akhir nanti. Okay, seterusnya, ketika sasiah rupa diri, di situ dia ada link untuk saudara dan saudari rujuk bagaimanakah etika sasiah rupa diri pelajar. Ada juga kadang-kadang pensyara yang merasa terganggu apabila di dalam kuliah saudara dan saudari tidak mengikut etika sasiah rupa diri pelajar. Dia bukan sahaja mengganggu pensyara-pensyara tetapi ia akan mengganggu sahabat-sahabat di sekeliling juga. Jadi kalau... Um, kesan dia, seandainya ada apa-apa tindakan yang diambil terhadap saudara dan saudari kerana melanggar sasiah etika uh, etika sasiah rupa diri ini uh, dan kalau kes ini dibicarakan dalam tata tertib rekod itu akan disimpan dalam file peribadi. Jadi apabila saudara dan saudari bergraduasi esok uh, memulakan, uh, memerlukan rujukan daripada pihak kami uh, file peribadi ini akan dibuka semula ya eh. Jadi kalau boleh elakkan perkara-perkara yang boleh membawa saudara-saudari dihadapkan di dalam tata tertib. Perkara itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia boleh dielakkan. Uh, tetapi uh, dari awal saya nak tegaskan uh, sila perhati tentang adab-adab ketika anda belajar uh, dan juga semua prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi sepanjang berada di dalam fakulti. Okay, slide seterusnya. Uh, yang ini adalah sistem sokongan. Um, kami faham bahawa uh, pembelajaran uh, bukan sahaja di fakulti, di, di fakulti mana-mana sekalipun adalah sesuatu yang bukan senang. Jadi um, saya tidak mengharapkan saudara dan saudari untuk membayangkan yang buruk-buruk tetapi perlu penuh persediaan imu, uh, secara emosi dan juga fizikal. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga emosi. Seandainya uh, saudara dan saudari ada masalah-masalah tertentu. Um, yang membuatkan pembelajaran anda terganggu, maka ini adalah sistem sokongan yang kita ada. Kita ada timbalan dekan akademik tadi, Dr. Rafiz Abu Hassan. Um, boleh berjumpa dengan saya sendiri sebagai ketua pusat pengajian. Kita ada Puan Rosnina tadi sebagai penolong pendaftar kanan akademik, uh, penasihat-penasihat akademik yang saya sebut tadi. Dan juga kita ada satu kaunselor khas untuk uh, pakut yang namdang iaitu Puan Roslinda. Pejabatnya di bangunan uh, budi siswa eh, di hadapan dengan bangunan akademik dua patut dinaungkan. Okay, seterusnya, program dan aktiviti. Okey, sepanjang uh, saudara dan saudari belajar di sini, saya rasa sesiapa yang jadi uh, panel saya uh, ketika interview, 
saya telah maklumkan bahawa kami mencari pelajar yang bukan sahaja baik dari segi akademik tetapi kami nak polish um, beberapa skill yang ada di dalam diri anda maka uh, berbagai program dan aktiviti akan dijalankan uh, sepanjang saudara dan saudari berada di sini saya menggalakkan saudara dan saudari bukan sahaja fokus kepada pembelajaran tetapi harus juga menyertai program-program uh, yang dianjurkan oleh klub-klub um, um, bukan rumah sukan ni di sini kita panggil labs lah dia ada apa losok eh bukan losok satu uh, ada satu nanti um, timbalan dekan HCP akan bagi briefing tentang klub-klub dan persatuan pelajar yang kita ada di sini kalau ada anjuran program-program uh, uh, yang dibuat saya mohon kerjasama semua pelajar tidak mengecualikan diri uh, turut serta dan seterusnya uh, last last slide okey tadi dah saya nyatakan saya nak ingatkan ya selepas ini uh, di dalam web faculty di dalam telegram kita akan post semua video-video yang telah kita kumpulkan video-video itu sangat penting dia bukan hanya untuk simpanan tapi ianya untuk tontonan dan untuk um, satu garis panduan ya. bagaimana uh, corak kehidupan yang perlu saudara dan saudari lalui di dalam fakulti undang-undang ini. Tolong tengok dan satu lagi perkara adalah peraturan akademik. Apa-apa sahaja yang saudara-saudari buat dalam fakulti undang-undang ini uh, ataupun di luar sepanjang tempoh pengajian tetap lupa aturan akademik di mana nak dapat peraturan akademik ini ada di dalam website fakulti dan juga universiti. Tolong tengok, tolong perhatikan um, apakah dia uh, perkara yang do and don't di dalam peraturan akademik uh, pelajar. Um, dan akhir sekali saya mengucapkan uh, sekali lagi tahniah kepada semua. Uh, selamat maju jaya dan semoga uh, ia dipermudahkan segala perjalanan buat saudara dan saudari. Uh, sekian saja di situ ada saya punya kontak informasi kalau ada apa-apa boleh berhubung dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thank you Dr. Ina. Okay, I will now open for Q&A session. If you have any question, you can ask in the chat box. Uh, Dr. Ina, sementara itu um, kita ada soalan tadi. Uh, daripada Muhammad Sulaiman Bajri bin Wazali, may I ask about the registration document that need to be submitted on 4 October? Is it really compulsory to get verification from Ketua Kampung? Macam mana Dr. Tina? Dokumen uh, Sulaiman, ya? Dokumen apa yang kena dapat uh, ke pengesahan Ketua Kampung tu? Macam ni. Sila berhubung dengan saya atau Puan Rusnina, kami nak tahu apa yang dokumen yang perlu dapat pengesahan ketua kampung tu ya dokumen yang perlu submit tu yang perlu submit sertifikat tu kopi jadi uh, boleh kontak teruslah kita tinggal cara sertifikat kopi sebab masa dalam tempoh PKP Nak keluar jumpa ketua kampung pun tak boleh. Tetapi setelah uh, MCO being listed, kita telah menamatkan tempoh PKE. Pengesahan uh, dokumen itu penting. Dia tak akan daripada ketua kampung saja. Uh, dia ada beberapa gawai yang dibenarkan lah. Right. Ada soalan lagi? Uh, ada Dr. Ina. Uh, soalan seterusnya daripada Jun Ambang. Uh, just to confirm, student part 1 punya course registration, lecturer yang akan buat. Kita lecturer nanti pejabat atau kutian nondang yang akan buatkan pendaftaran untuk pelajar semasa satu. Hanya semasa satu lah. Ya, semasa depan buat sendiri. Thank you Dr. Ina. Uh, soalan seterusnya. Um, okay, daripada Audrey Nawin. Uh, hi, how to know we are in which class? Will there be any list given whether we will be placed in class A, B, or C, or etc.? Hmm. 
sekarang ni kita akan masukkan dalam telegram dan juga dalam web dalam masa terdekat. Uh, saudara dan saudari telah pun dibahagikan ikut kumpulan ya. All together pada semester ini uh, Pak Wan tak salah saya ada 13 kumpulan. Nanti kita akan uh, kita akan naikkan maklumat itu dalam telegram. Uh, hopefully semua dah join telegram ya. Eh? Uh, dalam tu dia akan uh, kita kita letakkan link untuk you punya classes dan juga kumpulan mana. You belong to which group. Itu dalam telegram lah. InsyaAllah dalam dalam minggu depan. Okay, thank you Dr. Ina. Uh, another question that we are going to see is um, this is regarding uh, the question is from Siti Aisha Benti Masro. This is regarding course registration for new students. Do we also need to register from 30th September to 9 November as I heard that new students can start registering? our course once we enter the college. Soalan mengenai duration. Uh, soalan ini pun berkaitan dengan soalan sebelum ini. Jadi uh, 30 September telah buka untuk pendaftaran khusus. Tetapi macam dimaklumkan tadi, uh, pelajar semasa satu, khusus anda akan kami daftarkan. Uh, jadi hanya semasa dua uh, dan onwards yang you all kena daftar sendiri lah. Saya akan daftarkan nanti semak dalam uh, uh, iStudent portal eh, tentang pendaftaran khusus. Pendaftaran khusus akan berakhir pada 25 uh, Oktober. Thank you Dr. Ina. Uh, soalan seterusnya daripada uh, Fatin Fazwina. Assalamualaikum. Can I know how about the books that we are going to use? Okay. Wah, bangun dah semangat eh Dr. Ina? Ya, semangat. Itulah. Suka. Semoga semangat ini kekal eh, sehingga semester akhir. Buku-buku uh, uh, nanti sebaik saja kita provide the link for you to uh, meet your lecturer online ya. Um, nanti lecturer akan bagi lesson plan. Dalam lesson plan itu hujung dia akan ada buku-buku rujukan. Jadi di situlah baru uh, saudara dan saudari boleh sama ada meminjam di perpustakaan atau membeli sendiri. Yang yang fotokopi saya tak sebutlah kan ada setengah dia tak pinjam, dia tak beli, dia fotokopi. Itu saya silent. Hmm. Okey, Dr. Ina. Uh, Okey, Dr. Ina. Um, a student uh, Nashita Zafira, I want to ask, due to COVID-19, you will have on the end or physical class? Alright. Okay. So, hmm. Semester 1, Khusus pembelajaran ya, pembelajaran dan pengajaran semua khusus adalah online, uh, online uh, distance learning. Tetapi akan ada uh, empat yang makluman yang dikeluarkan baru-baru ini. Kan ada empat setakat ini ya dalam perancangan kami program yang memerlukan saudara dan saudari bertemu bersemuka dengan uh, fasiliti-fasiliti yang telah kami lantik lah. Antaranya program baca kes, uh, program um, study skills. And then uh, in that understanding of each of the subject yang you akan belajar. Contact 1, Thoughts 1, Quantity 1 dan MLS. Yang itu kita akan buat detail secara uh, kita akan dibuat you all into uh, tengok beberapa group je lah eh. Uh, dan mematuhi SOP uh, dan kita akan maklumkan bukan tarikh dah ada tetapi dari masa ke semasa kita masih terkakluk kepada apa-apa peraturan daripada MKN eh. Jadi kita akan sentiasa uh, memberi makluman tapi bergantung kepada uh, MKM tahu kan? Majlis Keselamatan Negara. Uh, kan? Kalau tiba-tiba ada PKPD ke PKP ke itu kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Tapi dalam perancangan kami setakat ini akan ada empat program bukan khusus uh, pembelajaran ya, dia program yang akan sadari-sadari membuat secara bersemuka. Yang terakhir tak salah saya dalam tarikh yang kita ada adalah 6 November. Dia bermula 23 Oktober. Hingga 6 November. Uh, ada lagi Dr. Ina. Um, ada lagi? Saya rasa kita ambil satu soalan ke macam mana Dr. Ina lepas kita posit ke Dr. Ifa. Ada, kita ada. Boleh? 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 Boleh?
<laughs> okay, Dr. Ina, setakat ni. Kami dah malu sebab face to face kan, ini online. Uh, okay, Dr. Ina. Uh, the questions come from Hanis Fakrina. May I ask if the management does the course registration for us, can we choose the foreign language that we want to speak or is it assigned by default? Thank you. Uh, okay, macam tadi saya sebut ya, eh, kursus yang lain tu kita akan daftarkan. Tapi kursus bahasa ketiga ya, saudara-saudari akan uh, boleh memilih ya. Eh. Uh, nanti makluman akan dimasukkan di dalam ya, telegram. Kursus teras tu kita daftarkan. Confer, TOTS, uh, MLS dan CONSTI kita akan daftarkan. Okey, uh, saudara-saudari boleh pilih sendiri lah. Ya, hmm, nanti saya rasa Dr. Siti Hafsyah. Akan maklumkan dengan lebih terperinci tentang uh, co-curriculum. Okay, thank you Dr. Ina. Dr. Ina nak terima soalan lagi atau kita boleh posit pada Dr. Ifo? Banyak tak lagi. Adakah um, kita dah, dah melebihi masa atau dalam masa yang boleh dipertimbangkan lagi? Masa okey kan? It's 10.15. So adakah masih dalam tempoh masa saya atau dah habis? Masih dalam tempoh masa Dr. Ina. Uh, soalan banyak lagi kan? Kalau banyak bolehlah satu soalan lagi. Soalan terakhir. Okay. Um, Dr. Ina, this question come from AC Aslin Andrew. How about student from Sabah if suddenly ada kelas untuk bersemuka? Okay, untuk yeah, uh, Dr. Ina. Uh, that's a good question. Yeah. That, that's a good question. Uh, setakat ini adalah macam saya sebut tadi ada program secara bersemuka uh, Program Sabah dan Sarawak kita akan uh, formulatkan program yang khusus untuk anda di sana Jangan risau, kita akan tidak akan abaikan anda di sana Kita akan sama-sama tengok So siapa yang dapat datang bersemuka di sini dibenarkan uh, Kita akan buat bersemuka tapi Sabah dan Sarawak jangan Jangan ambil risiko untuk pulang ke sini Kita akan formulatkan program khusus untuk anda di sana Uh, itu nanti uh, Dr. Sita Afsyar akan uh, lebih on that lagi ya. Uh. Hmm. Okay. okay. Thank you Dr. Ina. Okay. Kita okay. lihat. Hmm. Okay. Uh, thank you Dr. Ina. Uh, I think this question Dr. Ina dah answer tadi. Uh, I think one last question Dr. Ina, good morning to all families, do we need to score A plus in order for us to be exempted from taking HBU or TLC? A plus untuk pengecualian kredit ya? Pengecualian kredit, adakah nak dapat A plus for you to to lulus dapat pengecualian kredit? Betul, itu soalannya kan? Uh, saya rasa saya faham macam tu lah Dr. Ina. Uh, betul lah sebab, uh, sebab perusahaan yang disebut tu, ELC dengan HBU Uh, dia ada certain dia punya grade dia, nanti kena rujuk dengan Puan Rosnina eh, boleh email kepada dia. Saya tak hafal dia punya grade tu, grade uh, at least B plus ke untuk kursus tersebut baru kita benarkan pengecualian kredit. Okay, tapi kalau nak cepat dia boleh rujuk pada peraturan akademi, dia ada dalam. Okay, thank you Dr. Ina. Okay, I think I have addressed all the all the question here. Okay, uh, I think we can move on to the next agenda. Okay, thank you Dr. Ina for the sharing session just now. Now, I would like to invite Dr. Siti Hafshah Idris, Deputy Dean, Student Affairs, to deliver her welcoming speech. Over to you, Dr. Ifa. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to everyone, to ev to all the students, the new students. And then uh, first of all to Dr. Rafiza, Deputy Dean of Academic Affairs, to our uh, HEPA program, Dr. Azlina, our Assistant Registrar, Wanina. Um, thank you for your taklimat given by both of them. Um, question, um, one must pick up. And for information, Madam Mastika also should be in the group. <laughs> so she just joined us. Uh, she just joined us um, this month, right? For Mastika, last month. 
last week to be exact. Last doctor. week. Ha, she was also new to our faculty. Welcome to Point Mastika. And this is her first time. <laughs> <laughs> our student as well. Okay, thank you. Yeah. And also thank, thank you, you for the organizing committee we have here. Madam uh, Sarah Munira, Miss Nurus, Miss Asma, uh, also Puan Nadia, as well as other lecturers. Okay, and welcome to uh, our dearest student, part one, to our faculty of law. So I'm, uh, you can call me Madam Efa. My full name is uh, Siti Hapsha, but I'm known as uh, Madam Efa at the Faculty of Law. I'm the Deputy Dean of Student Affairs. So what is my role? My role is to assist you on the leadership as well as on the welfare of the student and also um, on the COCO, um, the perkeliling, and also uh, what our methods that is not covered under uh, academic. So um, some of of the issues has been highlighted by um, Madam Azina just now, for example, on the um, POCO, Estasia Rupadiri, and also the participation in the student activities. But I will go more detail on that. Okay. So first of all, um, I want to share with you on the Plaja Pulangka campus. Okay. As of today, okay, Students from Zone Mera, okay, not only from Sabah, now we have so many Zone Mera um, starting from yesterday. So all students from Zone Mera are not allowed to come to the university, to the campus. If you have to register at the college, you still cannot go to the campus. You are not allowed to register at the college. Okay, so you have to stay at your, your house. Okay, for student Sabah, okay, um, you can refer, if you have already purchased your flight ticket, you can refer to your airline, okay, um, based on the um, penyataan media, they will arrange for the reschedule of the uh, ticket or they will arrange for, the, um, for, for a refund, okay, and if some of the students ask me whether they can come to um, to Menanjung or they can come to uh, the campus, for example, students from Kedah. Okay, they can come to Shah Alam, but they cannot enter UITM entrance. Okay, because the we have police bantuan in UITM, so they will get all the um, entrance. Only one entrance at section two. So pintu masuk satu. So they will check whether you are from a kawasan merah or not. So if you are from kawasan merah, you absolutely cannot enter into the campus, even though you have to register for your college. Don't worry about the college because you can. Um, college will call you. We call all the students. They will arrange for online registration, and then uh, once the situation come back to normal, you can come to the college, and then you still get. Your your room. Don't worry about that. Okay. Um. And some of the students they are already here. Okay. Can you quarantine in the college? No, you cannot be quarantined in the college. So you have to be quarantined outside the campus. So um, please find um any place and then please inform me. Okay. I'll give you my phone number after this. Please inform me. If you are from Zone Merah, okay, or uh, you can also contact directly Pusat Kesihatan, okay. Um, we already blast the, I mean, the infographic for the um, peraturan berkenaan, perkeliling berkenaan dengan COVID-19 yang terbaru. So you can refer the number there, okay. Um, for the class, you don't worry, as when uh, Dr. Azina mentioned just now, okay, the faculty will arrange a class for uh, those who are not able to come to the faculty due to a COVID-19 zone merah. Today, inshallah, okay, uh, we see will 
released a new peculiar regarding the increased numbers of the COVID-19. So we will update you on the peculiar link, okay? Um, for time being, you just refer to the current peculiar link and also the permakluman they can. Okay, once we get the peculiar link from VC today, then I will update in the group. And um, for, for curriculum, okay, for curriculum is also online, okay, 100% online, except for pasukan berseragam, pakaian berseragam. For pakaian berseragam, that one, you will have 70% ODL and 30% on bersemuka. The 30%, okay, will be conducted in January, starting from January, means after 31st of December, but also depends on the situation of COVID-19. If um, the case is still high, then uh, Pusat Koko will release another kenyataan on the methods of the uh, uh, pakaian seragam Koko. Okay. Um, so now I back to Peraturan Sasiah Rupa Diri, as mentioned by Dr. Azinan just now. For Sasiah Rupa Diri, okay, uh, Pejabat Penasihat Undang-Undang is now finalizing the Peraturan Sasiah Rupa Diri. We will have the new peraturan and then the faculty will also share this Peraturan Sasiah Rupa Diri with all the students. Okay, but um, in principle, the student must follow the basic Sasiah Rupa Diri, which is the how to dress, your dressing to the class. And then even though you are doing uh, online learning, but you also have to follow the Sasiah Rupa Diri, meaning um, you um, must uh, get a proper attire for your classroom, okay? If you are going to the campus for the semuka, you must have your battery card always with you. Not necessarily you have to hang on your neck with the lanyard, but you need to have that, uh, what, um, the card metric with you all the time. And also you have to follow the peraturan um, really by the police bantuan. You cannot park your car um, at anywhere you want. So you have to bear with or whatever peraturan of UITM, okay? Um, so I will also touch on the kebajikan before I go to kepimpinan, okay? On the kebajikan, okay, we will collect all the data of B40 students, okay? Okay, we will um, share with you through MPP. We have MPP after this, Shira, we have two MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, and every faculty has two Majlis Perwakilan Pelajar. So we have Shahira as well as Sharina. So Shahira is now with me, and she will greet you after this. Okay, Shahira will blast um, a Google form, okay, to identify B40 student. I know you already filled up the, your registration form on your um, details of uh, parents, um, income, but we will also um, forward to you on the faculty punya uh, borang for to identify B40 students. So we will try to assist the B40 students, okay? Not only that, okay, if you have a problem with internet, okay, data plan, you can also come to me, okay, or you can inform our MPP if you have, a, if you have any issues uh, with your internet access, and also if you don't have uh, enough um, money to buy the data data package, okay, you can always come to us. Or you have a, a problem with um, your family financially, okay, or you have any other problem, you can come to me or MPP. So students, okay can apply for zakat. So this zakat not only, okay, uh, for B40 student is open to everyone, okay? And for non-Muslim, you can also apply uh, to zakat, but that one is not um, zakat, but is um, bawah category um, sedekah. So you can also apply to pusat zakat, okay? It's online, okay? You can um, 
find it on the, the link um, in the student portal. Okay. Um, kebajikan pelajar, you can also apply bantuan from unit kebajikan pelajar HEP. Okay. If you are not um, sure how to apply the fine, okay, you can always come again, come to me and also to MPP. Okay. Um, counseling, okay, you have problem, you have any issues, you can come to your penasihat academic, okay, or if you are not comfortable to talk you to your penasihat academic, okay, you can refer to counsellor. We have Puan Roslinda, which we will share the video at the website later. Um, Puan Roslinda will assist you um, on the uh, any issues pertaining to counselling matter. Okay, and then we also have Pusat Kesihatan. So, student can go to Pusat Kesihatan if you have any issues. And then if you have um, something which is very personal, you want to share on mental health issues, you can uh, go to find Dr. Fazlinda because she's in charge on a mental health clinic at the Pusat Kesihatan. Okay, and I believe all of you also um, already been, um, been, been, um, been advised on PTPTN during your MDS at the limit level. So you can also apply for PTPTN. Okay, um, and on kebajikan, I will also touch on mental health issues. Okay, sometimes you are not very sure whether you are having anxiety or you are well, you can actually uh, try any app to identify whether your stress is related to anxiety or depression or you are not sure, sure whether you have a problem or not, but you are not comfortable with your situation, okay? This is actually, I want to convince you, this is not um, satu macam uh, setback to you, ataupun satu kekurangan, but it's actually, you are the chosen one because you have that problem and that you need to become a stronger one. So, if you are not so sure about what you are you're feeling, you can always come to your PE, Penasihat Academy, or any of your lecturers, okay? Not to share, but to inform that, that you are having difficulties with whatever uh, emotional or psychological or your mental well-being is not well. So you can come to us, okay, just to share, and then we will try to assist you, okay, as much as we can, okay, um, to not to release, not to actually to solve the problem, but at least you have somewhere to go, okay, um, and we are here for you. So you can come to me, okay, you can call me, you can text me at 019-369-8131, okay, and also um, if you think that you are not comfortable to talk to your lecturers, to your KPP or to your DD, uh, you can go to MPP, so MPP can actually uh, advise you to go to the uh, counselor or to Pusat Kesihatan. Okay. Um, and the last one is on kepimpinan. So this kepimpinan, okay, what I want to share with you is um, kepimpinan, don't, don't, don't limit the definition of kepimpinan to uh, MPP ataupun wakil uh, pelajar di universiti. If you are ketua kelas, if you are wakil batch, ataupun uh, wakil group, okay, you are the pemimpin. So we want to groom all these students, all of you, as the pemimpin, okay, so that you have the confidence, you, you are, have something different, outstanding from other students. So we have so many program programs kepimpinan, okay, not only arranged by the faculty, Okay, but also by the club. We have nine clubs, which I will share with you the videos of these nine clubs to promote you to join all these clubs. You can you can choose to become any 
members of any club. Okay, you can become um, a members of a law sort as well as ILC. So we have um, mooting club, moot club. Okay, so this one is to train students. Not okay. This club is actually we have two parts. One is the management of the club. Maknanya dia yang uruskan um, uh, competition, dia yang uruskan kertas kerja and all those things. Tapi kita juga ada mutus. Kita semestinya mutus ni adalah ahli club mut. It necessarily. So you can join mut club as part of the team. Maknanya sebagai high com. High com. So um, That one is on mood club. Okay, yang ni memang paling terkenal lah, mood club. But if you want to become a mooter, you must be three pointer and above. You must be consistent every semester. You get three pointer, then you can become a mooter. But if you want to become a high com, ahli atau ahli jawatan kuasa mood club, tak payah, tak tak perlu three pointer. Okay, so you can actually lepas the AGM and the general meeting, you can bertanding for president, not president. Um, dan seterusnya. Okay. Yang kedua adalah kelab law sok. Okay, law society. So law sok ni yang selalu terkait you, you tengok ada mock trial and that ada competition with other universities. Okay, so that one is law sok. Ketiganya adalah um, SCLC. SCLC adalah um, community tea. Maknanya community club. Dia banyak buat club-club dia boleh banyak buat aktiviti with community. Okay, for example, dia buat banyak um, program on mental health, mental well-being uh, punya program. Okay, and then recently they joined with faculty of engineering to have, they got more than uh, 900 participants to join and then um, even TNC, di, di mana nak chancellor, um, HCP juga telah merasmikan program tersebut. Okay, you have international law club, and this one is if you want to become um, to 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 participate in the international uh, competition of modern nation. Okay, this is the club. Okay, and also kita ada um, environmental club. Okay, that one you can watch the video after this. Kalau you minat dengan um, penjagaan alam kita tak semestinya, tapi memang you memang aktivis on biodiversity so you can join um, and, and let and then we have LEC, LEC is on entrepreneurship, okay, I believe ramai yang yang um, berniaga online, yang berminat berniaga online, so you can join this club and then they will guide you how to become entrepreneur and then um, we have um, Tukan, LAC and Tigris. Okay, kalau you minat dengan aktiviti sosial. And last but not least, this is the most important um, club. Dia bukan club. Persatuan di dalam fakulti undang-undang, which is SMF. Uh, Secretariat Mahasiswa Pelajar. Mereka inilah penghubung antara pelajar dan juga para management fakulti dan juga para pensyarah. Okay, kita ada peng, uh, dia punya presiden, Anis. Okay, if anything, mereka lah akan belas. Please follow fakulti punya IG, UITM Law dan juga SMF FUU punya IG. So all information will be blasted dekat sana. Okay. So um, kita ada program, banyak sangat program. Kita ada finishing school, kita ada um, uh, KPO, kepimpinan, uh, apa, program kepimpinan organisation pelajar. Dan if you, okay, for example Dr. Azina give you a task to uh, to organize um, some program ataupun program to organize by HEA, by Dr. Azina, tapi you kena buat uh, kertas kerja. Please take the advantage because you will become the pengarah program, then you know how to prepare the, the procedures to prepare for kertas kerja. Then that is the kepimpinan, maknanya pemimpin yang kita nak lahir lah, lahirkan. You know the procedures nak membuat sesuatu program. Okay, nak jadi MC, that is very good. Jadi MC, jadi secretary, Uh, semua tu sangat-sangat uh, memainkan peranan as a pemimpin. Okay, so now I will invite um, Shira, Shahira, our MPP, just to greet you. Shira, are you here? Assalamualaikum, uh, Madam. I'm here, Madam. Okay, can you on your uh, video? Okay, this is Shahira, one of our MPP, Wakil Pelajar. Okay. 
Shira, pass to you. Can everyone see me? Yes, we can okay. see you, Shira. Okay. Okay. Hi, Assalamualaikum and Salam Sejahtera. Okay. Uh, my name is Nur Shaira and I'm the MVP for our faculty. Uh, my partner is not here. She's not available for now, but I'll represent her also. Lah. Okay. Um, on MPP, on from us, MPP, we welcome you to uh, the law faculty. Congratulations for being able to enter this prestigious school. So, um, saya cakap bahasa Melayu boleh, madam? Oh, boleh, boleh, Syirah, boleh, Syirah. Okay, uh, untuk makluman semua pelajar, okay, ada semalam baru habis MBS untuk para pelajar yang buka penerapan. So, uh, hari ini adalah taklimat untuk fakulti. Okay, terima kasih sebab hadir kepada, uh, untuk MBS tu dan untuk hari ini juga. Uh, okay, untuk hari ini um, berkenaan uh, kebajikan pelajar, apa-apa boleh refer terus kepada saya ataupun MPP Sharina. Nanti akan dibagi tahulah, uh, akan dibelaskan kontak nombor kami berkenaan apa-apa masalah, awak uh, boleh terus direct kepada kami berdua. Dan kemudian kalau berkenaan um, Madam ada bagi tahu tadi pasal uh, if you have any problems on mental health and you you don't have any platform untuk uh, bercerita, kami di pihak MPP ada, kami dari pihak SMFU pun ada juga untuk membantu. Kalau rasa tak selesa, kami ada untuk awal semua. So any problems boleh direct kepada kami terus. Uh, and kita orang akan cubalah bantu mana yang boleh. Untuk pelajar B40, uh, Google Form tu ada di Twitter SMFUU. Uh, boleh apply terus kat situ. And any persoalan mengenai kebajikan pelajar, uh, kita cek mahasiswa fakulti. Ada platform Instagram dan Twitter kat situ boleh uh, DM terus lah masalah-masalah apa-apa kalau rasa tak, tak boleh. Kami berdua tak membalas ke, uh, boleh terus ke SMF ini. Mereka akan bantu awak semua lah. Uh, okay. Uh, itu je. Syairah. Syairah. Yes. Um, SMF dah create group kan hmm. untuk budak part one, untuk student part one. Ada, uh, ada. Boleh, uh, boleh inform pada pelajar. Uh, okay, hai, ada dalam group. Okay. Uh, apa yang saya tahu, uh, pelajar part one, Uh, I think kan group asalnya uh, wanita apa uh, sisi dan siswa. So hari tu ada belas uh, satu group uh, untuk awak semua masuk dalam group tu, group WhatsApp sampulah lelaki perempuan. So, awak masuk dalam tu supaya info-info semua boleh senanglah untuk belas dan awak tak terlepas apa-apa info. So kepada yang tak boleh tak dapat info online maksudnya tak ada line ke apa ke, awak boleh je message saya. Uh, saya boleh saya akan kirim saya akan inform lah apa semua maklumat kepada awak. Okay, thank you, Syaira. Right. So, can can we stop Syaira punya um video um video? Okay, now um, nak kena balik pada saya pula, uh, Madam Sarah. Okay, sekarang, Madam Sarah, I think, am I? On the video? Yeah, Dr. Isma. Oh, okay. So, um, for now, uh, what I'll do is, um, we will play a video prepared by all the club to promote your club for you to join. Okay. And then, uh, uh, and prepared by the club and compile edited by the SMS. Thank you, SMS, for the assistance. Um, now, Madam Sarah, uh, pass to you for the video. Thank you. Thank you, Dr. Ifa. We would like to apologize in advance as this video might be lagging due to individual internet connection. Some students may be able to watch it till the end, while the other might not be able to, based on the connectivity of the internet. However, this video will be available on the faculty's website starting next week. So for your information, this video is the compilation of the student's class 
available in the family. We would like to encourage the students to join your preferred club, such as Mood Club, International Law Club, and Lab Club, and all of other clubs that have been mentioned by Dr. Ifa just now.
Thank you for the video just now. I hope all of you enjoy the video just now. Uh, Dr. Eva, can we take question now? Uh, yes, yeah, sure. Mm -hmm. And then the last one, um, um, Madam Masika, I just want to clarify. The last week just now is actually by um, Karen. Karen is the pengarah for Sukan Antara Fakulti. So we are having Sukan, Sukan Antara Fakulti in November and December. Um, students, faculty, you are highly encouraged to participate in the Sukan. But don't worry, we don't have any uh, games. We, have, uh, we still have the SOP for the games. And then don't worry if you want to participate. Okay. Okay, thank you, Dr. Ma. Okay, now we will take questions. So the first question is from S. A. Mail. Uh, she actually asks, which uh, extra school curricular activities can improve my legal CV, Doctor? Which extra co curricular activities can improve my legal CV? Legal CV. All actually all um Pesatuan, all clubs are equal. So you can join any of the clubs, but competition. Okay, so all the club, um, as I mentioned just now, is actually, uh, as I mentioned, is so enhance and also nurture your um quality of a student uh, as a leader. Okay, but if you want to actually um add. Uh, value to your skill or legal skill, you can participate in any competition. For example, you can uh, become the uh, you can become the Mooners, modern as a nation, or you can become um, um, the artist, the, the actor for a uh, MOOC trial, where you can act as the lawyer, DPP in the uh, MOOC trial. Okay. So all are equal, inshallah. Thank you, Tifa. So for second question, um, just for confirmation, is it true, uh, this question is from No Nadira, is it true that for part one, all students are required to join Kesatria and are only allowed to join other clubs during our part two? Is it true? Oh, oh. Okay, for COCO, okay, for co curriculum, okay, um previously um because of COVID nineteen and also because of this uh, during this period, okay, students are allowed to uh choose your uh, I don't have the feeling with me, okay. Uh Pakan Besaragam. Okay. And for that I'll give you a number. Now you can take the number. Okay, please call. Mr. Ku Hazril at 019. Masika, uh, Madam Masika, can you uh, type? Yes, yes. 019. 019. 381. 3863. 3863. Yes. 019 Hold on. I, I get the file. Lajar baru semester um, akan berkisah pokok so uh, kokon satu iaitu daripada khusus kokurikulum badam uniform atau asas pembangunan insan atau atlet berprestasi tinggi. So you can choose for uniform not necessarily kesatria atau asas pembangunan insan API atau atlet berprestasi tinggi HPA. Okay that one is for pelajar baru. So the syllabus is 70% uh, online and 30% bersemuka. Okay. So, tapi tertakluk juga mengikut SOP oleh KPT, MKN dan juga KKM. Kuliah akan, kurikulum akan bermula 12 Oktober hingga 31 Disember. Baki 30% daripada akan dijalankan melalui 1 Januari. For more info on this, 
Okay, you can call uh, Ante Kuhazril just now. Okay, to confirm on the uh, which category yang you boleh masuk. Okay, you can call him directly. Okay. Basically, there are three options. Okay, anyone? Uh, Doctor Ifa, uh, siapa nama tadi Doctor Ifa? Doctor Kuhazril. Kuhazril. Uh ah. -uh. Okay, uh, now we will take more questions. Um, okay, uh, doctor, this student is asking, Muhammad Amin bin Muhammad Akif, as a law student, can we join club from other faculty, doctor? Okay, it's the pulang quarter, okay, it depends on the club in the other faculty too, okay? Um, some of the clubs from other faculty, Okay, they sit in their uh, constitution. They have the constitution when they register their club with the HCP. Okay, uh, it's only for that particular faculty sahaja. So you have to check with the, the, the faculty, the, the, the respective faculty, uh, the club of the respective faculty, whether they can accept students from other faculty as well. Okay, thank you, Dr. Ifa. Uh, next question um, from Jovita Juniors. Uh, Dr. This question is about uh, students from Sabah. Should students from Sabah and Red Zoom call the faculty to inform that they will not be able to go back to campus? Okay. Oh, pardon? Should they inform the faculty? Yeah, should they uh, call the faculty and inform that they will not be able to go back to campus? Uh, yes, yes, you should call. Okay, you should call the faculty. You should inform the faculty. Okay, you can um, inform Madam Azlina. Okay, you, or you can also text me to inform um, that you are in Sabah and then you cannot come due to uh, Zone Merah punya restrictions. But we have the list. We have the list of name your student from Sabah actually. Okay, and then you have been contacted by your college, can that uh, um, any information from the college? But please also, if kami terlepas pandang ke nama nama tu, but also um uh, inform us uh, for our record that you are still in some that cannot come for um the class. Okay, doctor, it's the same question, but just now uh, they are asking what they should. Call the faculty. Uh, should they call the college also, doctor? College also? A uh, college, college. Ah, college. Um, yes. Perlu telefon college, okay? Untuk um inform mereka. But as I mentioned earlier, college sebenarnya dah call, dah contact the student. So, uh, student yang from zone merah ni. Any of you yang receive a call from a message from college? Tak ada lagi. Okay, tak apa. You can inform your college. But if you are from um, Melati, you can call College Melati, the office of College Melati, and inform them that yang you tak dapat datang because of um, from Zone Merah. Merah. Okay, Dr. Ifa. Uh, okay, next question. Uh, Dr. Ifa, uh, May I get more information about UITM in domain scholarship, how to apply and what are the criteria required to apply for it? Okay, uh, okay. I, um, I will share you the link for endowment. Okay, uh, Madam Sarah, I send it in the group. Can you paste it dekat dalam situ? Sekejap eh, uh, MDS. So you can apply it here. Okay. Once you buka dekat dalam link tu, okay, the application is in dalam link. Ah, uh, that one. They have a link, so apply kat situ. The um very competitive, okay. Uh, but okay, you can apply. Don't worry. Trust yourself. Insyaallah semua akan dapat. Okay, this is your first time ever from your ATM. 
Okay, any more questions? Um, okay, next question. Uh, doctor, does diploma student exam kit from KOR course? Go. Okay. That one also, okay, you have to refer to Kohazril, okay, Cik Kohazril, because they also need to um, consider a uh, diploma per diploma dari mana and then ko apa yang you Okay, so that one you need to discuss with Pusat Koko. Okay, terus direct telefon Kohazril. Okay, if ko uh, mencik ko hari tak jawab nanti you can text me okay uh, untuk uh, dapatkan nombor telefon pegawai lain okay and also um I um uh, sebab I need the detail maknanya you daripada diploma mana which um and then university mana and then ko apa yang anda dapat tengok transkrip gitu. Okay, let's see if ah. Are we taking more questions, Doctor? Yes, sebab banyak lagi tu kan? Tak apa. Uh, <laughs> tak apa tu juga. Okay. Uh, doktor, uh, tarif, tak, dah. tarif ko, uh, kolej kekal. Setakat ni tidak ada dimaklumkan apa-apa berkenaan kolej. So, tarif tu masih kekal lagi. So, kita tunggu perkeliling hari ni daripada uh, NAP Chancellor. If ada, uh, pihak kolej akan inform directly to all the students. Okay, setakat hari ni masih kekal. Okay, doctor. Uh, next question, doctor. Uh, one of the requirements to apply for UITM and Indian scholarship is to at least be in the first semester. Are we considered as a first semester student, although we haven't physically been in class? Hmm. Okay, to answer that question, you already registered as UITM law <laughs> students, kan? Huh? You already submitted your form. Uh, to the faculty, so you already registered as first, first semester student. So the answer is yes. <laughs> Thank you, Latifa. Uh, okay, for Biasifua and Domain, this question from Sajwan Mokhtin. Bolehkah kami terima Biasifua PIDM by GPA selepas itu? Okay. That one, to answer that one, you have to read, okay, the syarat-syarat uh, by JPA and also um, by JPA. Sebab kalau JPA kata tidak boleh menerima apa-apa biasiswa selain daripada JPA, then you cannot apply. So, baca dulu syarat-syarat before you apply for biasiswa endowment, you baca dulu syarat-syarat JPA sebab then takut you tak dapat pula biasiswa JPA. But, um, um, setahu saya, biasiswa JPA is no longer biasiswa, is actually pinjaman but it can be accommodated to JPA. Um, uh, Shahira is one of the recipients of uh, JPA punya uh, fund ni. Shahira, are you still there? Shahira? Uh, Shahira dah keluar. Shahira dah keluar. Okay, you can call, okay. Call Shahira, sebab Shahira ada copy of the uh, apa nama syarat-syarat JPA tu. You have to baca dulu syarat JPA. Sebab nanti dah dapat basis what endowment, nanti tak dapat pula. Tapi biasanya JPA tak ada syarat tersebut. Okay. Sebab you dapat masa semester satu and JPA adalah tak semestinya you dapat semester satu. JPA dia akan macam Syahira dia dapat masa dia part four baru dia dapat. Maksudnya di semester four baru dia dapat JPA. Okay. Any more question? Tak ada dah. Uh, tak ada dah doktor. Okay. So, any more questions from the students? Okay, you have, if you have questions, you can text me directly. Okay, we have wakil batch. Siapa wakil batch? Ha, ni nak buat lantikan ni. So, <laughs> kita, okay, kena kenal kena kawan-kawan. Okay, vote untuk siapa ni. Ataupun volunteer lah. Tak payah nak vote, vote. Volunteer siapa nak jadi wakil batch. Okay. Nombor tu nanti bagi dekat Syahira, nanti Syahira akan masukkan dalam wakil bed. So, you can get more information dalam bila you dah masuk dalam uh, WhatsApp wakil bed tu. So, wakil, this wakil page ni nanti akan, uh, kita akan um, akan sharekan information to all the uh, particular teacher dalam wakil bed tu. And this wakil bed tu kita akan tunjukkan untuk uh, kita pilih. Okay. So, mereka-mereka ni lah 
nanti akan nanti jadi presiden nanti akan jadi kepala program dan akhirnya akan menjadi MP. Insyaallah amin. Ah. Amin. Juga nak chancellor. Very positive. Okay, yeah. okay, thank you so much for me. Okay, for each part, do you have any minute? Um, how many students did you start? So, datanglah beramai-ramai. Uh, masuklah beramai-ramai. On your interest and your passion. But you must contribute. Jangan duduk dalam tu sebagai ahli domain dia pun diam je. Saya nak pastikan semua pelajar Pak Wan ni ada. Ada tak? Okay. So, masuk tak kisah mana-mana. You, you know what? Uh, two days ago. Uh, one of our uh, alumni graduated from um, UITM, dia menang Ratu Hijabita. Dia menang Nat Juara, Nat Johan, Tina Mujib. So, this Tina Aziz, masih dia um, pelajar, dia baru ada chambering. So, maknanya dia graduate last year. So, Tina Aziz was very active dekat faculty. Sebab dia jadi actor untuk um, mock child. So kalau ada um, program-program fakulti, dia lah, saya ingat lah dia, dia main gitar. Dia main gitar. Mula-mula sekali kita kita discover her talent. Dia main gitar. After that, dia berlakon dekat mock child. Lepas tu dia menyanyi. And then now dia dah jadi naik juara untuk hijabista. Beauty with brain. Kan? Dan dia juga adalah, um, uh, not only we have such name, Okay, we also have ramai sebenarnya kita punya talent-talent, full of talent yang kita cungkir daripada kita punya program. Even Tasnim pun hari tu dia masuk yang uh, program uh, bawah APB, bawah Akademik Pengajian Bahasa. Saya lupa nama dia, Ya Allah. Saya lupa nama program tu. Tapi dia every every semester program tu ada, every year. So you can join that program sebab masa tu kita cungkir bakat-bakat sebagai pengacara. Masa tu Tasnim masuk sebagai pengacara. Lepas tu ada yang deklamasi suisi. So, so many activities actually you can participate. Now they are doing it online. Okay, baru-baru ni um, uh, Miss Naim tak ada kat sini. Kita punya lecture juga. Um, Fakulti organize uh, satu competition untuk video competition. So, kita tak sangka uh, we have so many talents untuk buat video. Okay, um, but uh, it's still related to law. Okay. And then we have also entrepreneur, legal entrepreneur, seramai sangat legal entrepreneur semasa PKP ni. Um, then we will have a program for you because I know you will be involved in entrepreneurship. You have to um, register for entrepreneurship. Nanti lepas ni masa kat lima MBS di peringkat universiti, they will um, explain to you. But um, we will also conduct um, a program for entrepreneurship. We will call all our students, current students yang jadi entrepreneur during PKP yang dia punya pendapatan memang sangat tinggi ada yang sampai 10000 ringgit uh, jual kosmetik keluaran sendiri ada yang jual um, yang bake so during classes okay so that is the thing yang I nak cakap pasal kebajikan okay I know some of you are working okay but you have to balance okay um, I know COVID-19 and this uh, CMO, RMO ni memang affect the financial status of the family. So, we don't have any um, kekangan ataupun halangan uh, untuk you bekerja to to help, to assist your family and also to to assist yourself untuk dapatkan uh, bayar yuran ataupun for your sara diri and then also to buy the data. But we want you to participate in the class. Please come to the class because you are in part one. So you have to balance. On how to balance, that is, in, that, that is why it's so important for you to contact your PA. Okay, if you don't want to go to your PA, please contact Dr. Azina, your ibu here. Okay, Dr. Azina adalah mak kepada kamu semua. Okay, dekat faculty of no -no. Contact that, contact her, beritahu yang you kerja or you can directly contact me or Dr. Rafiza yang you terpaksa kerja, okay. But uh, at the same time, you need to go to class. We cannot, unfortunately, we cannot fix your, we cannot reschedule your timetable according to your work schedule. But you have to, maknanya you have to rearrange lah your work schedule dengan 
dengan kelas punya schedule. So you have to come to the class. You try to get a solution. If you cannot get a solution, cuba bincang dengan Madam Azina, bincang dengan saya. We will try to help you. Oh, itulah kita sebab tu kita nak buatkan entrepreneurship tu supaya it can generate income for the student. Macam ada yang big tu kan, dia jual, dia hantar ke rumah-rumah. Ada yang buat grab. Okay, sama for the, our student, kita kita bantulah maknanya kita panggil dia. Dia dia buat grab, so kita jadikan dia runner. So don't worry about that, okay. Um, they can, okay, and the management as well as the lecturers are very concerned about the students, okay. Please come to us, don't be shy, okay, and then don't worry. Your, um, whatever information you give to us, okay, we won't share with others. Okay, I will assure that. Okay, so if you if you want to see Dr. Azina, okay, go to Dr. Azina, share with her. She will find solution, but she won't disclose your identity. Okay, except kalau benda tu betul betul memerlukan bantuan counselling atau pembantuan pusat kesihatan. Okay, don't be shy. Jangan takut. Rasa macam nanti 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 um, orang lain semua tahu. Okay, don't be shy. Um, Then, um, insyaAllah, if you come to me, kita akan cari uh, penyelesaian kan Dr. Azlina, Dr. Fiza, kita akan bantu. Dan Alhamdulillah, your lecturers uh, and then your alumni sangat-sangat membantu. Kita ada pool of fun yang boleh membantu pelajar-pelajar ni. Okay. Um, if anything, just contact me or contact uh, Puan Az Dr. Azlina, Puan Nina. Okay, all, all, all of your lecturers ini. You, you boleh jumpa Puan Mastika, you boleh jumpa Puan Sarah. Uh, Puan Encik Nurus dan juga Encik Asma. Okay, and Puan Nadia. Okay, so Dr. Rafiza is also here. So, student, okay, you datang, okay, you datang ke kelas dengan hati terbuka. Okay, insyaAllah Allah pun mudahkan semua urusan you. Don't worry. Okay, we are here for you. Okay, but you have to try your best and then you have to say to your, yourself that you are here but so that is why you are here. Okay, insyaAllah. With that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you so much, Dr. Ifa. Uh, Dr. Ifa. Yes. Uh, the student is asking when can the students start registering for class? No. <laughs> no. So please contact Shahira, okay? And then um, nanti saya akan berikan uh, semua um, apa nama contact number of the president. Okay. Nanti saya akan um, you have a group with Shahira. Tapi nanti kita akan check over untuk berikan semua detail of the club. So you can register the club now. David Chi Doctor. Welcome. Thank you so much, Dr. Ifa. So I hope all of you get um, a little bit of insight of uh, students' club and all other information that you need uh, from Dr. Ifa just now. So with that, our first briefing session has come to its end. So before we end our session, I would like to thank uh, Associate Professor Dr. Hartini Sarifan, the Dean of Faculty of Law, the Organizing Committee for Minggu Destiny 64 and Minggu EDU 5.0, and Secretary of Master's Law Faculty in organizing this event. For your information, you will meet our Dean uh, this evening at uh, 3 p.m. Uh, for this evening session. To the new intake students, we hope that this briefing will be helpful in assisting your new journey as a law student. Once again, thank you everyone for gracing our briefing with your presence. Um, a quick announcement before we end our session. Pre-recorded video can be browsed in our Faculty of Law's website starting next week. So the video that uh, you have uh, watched earlier, a student's club video, and also, um, you can access this video from our Faculty of Law website starting next week. We also have another video in the website. Um, we have video from Perpustakaan Pun Abu Razak 2. 
And for your information, we have our own law library known as PITA2, uh, situated nearby Chapaka building. Uh, so you can watch the video later uh, in our website. We also have video from Pusat Zakat UITA. Uh, so if you have um, a problem, uh, if you need assistance in terms of monetary, you can watch this video and get help. And uh, last, uh, last one, we also have video from Counseling Center UITM. Okay, uh, Dr. Ifa also touched about this earlier. Uh, so if you have any problem, you can get assistance. You can contact Juan Rose Linda. Deputy Head Center of Career and Counseling. So don't hesitate to contact Juan Rosinda and also you can also come to us, the lecturers. Okay, and uh, a gentle reminder, please be reminded that we will have our next briefing session this evening at 3 p.m. for ODL, Unlocking Zoom with Mr. Muhammad Yunus. But before we have a session with Mr. Muhammad Yunus, we will have a session with uh, our Dean, Associate Professor Dr. Hakini. Uh, also, you will have your next briefing tomorrow, Saturday, uh, for ODL Meet You Future at 10, uh, 10 a.m. with Mrs. Sarah Munira. And last but not least, uh, you will have your session for ODL Be Connected with Google Apps on Monday, 5th October, with Mr. Sarah Monero and uh, Ms. Lulu. Okay, uh, so that's all the announcement, this signal on the announcement that I've made. So we will close uh, our event with Tasmi Kupara and Surah Alan. So I will now end my duty as Master of Ceremony for today's event with Wabilai Taufiq Wazdaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for presence today. Thank you all the panelists. Thank you. Thank you Dr. Ifa, Dr. Ina, Juanina. And thank you team. Thank you, Tim.